আসসালামু আলাইকুম ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ডেভেলপমেন্টে আপনাদের স্বাগত আমরা ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ডেভেলপমেন্টে কাজ করছি একটা এটা দ্বিতীয় প্লাগইন এর আগে আমরা আরো একটা প্লাগইন বানিয়েছি তো আপনি যদি পুরনো ভিডিওগুলো না থেকে থাকেন আমি হাইলি রেকমেন্ড করছি আপনি প্লেলিস্ট ওয়াইজ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ডেভেলপমেন্টের যে প্লেলিস্ট আছে প্লেলিস্ট ওয়াইজ আপনি দেখতে থাকেন তাহলে আপনি খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন আর এখনো যদি আপনি আমার ভিডিওটাকে লাইক না করে থাকেন তাহলে হাইলি রেকমেন্ড করছি একটা লাইক করে রাখেন তাহলে ইউটিউব অ্যালগোরিদম বসবে ভিডিওটা হেল্পফুল আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে আপনি মিস করছেন প্রোকোডারের অনেক ভিডিও তো চলেন আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিই তো আমরা আমাদের প্লাগ ইনের একটা ফিল্ড নিয়েছি মাত্র প্রাইমারি কালার তো এখন থেকে আমরা হচ্ছে বাকি কালারগুলো বা বাকি ফিল্ডগুলো আমরা একটা একটা করে নিয়ে নিব ঝটপট তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে লেভেল এই দুইটা এই দুইটাকে আমরা হচ্ছে ডুপ্লিকেট করব তো প্রথমে একটা ডুপ্লিকেট করি পরের অপশানে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই যে লগ ইন অপশানের জন্য এই যে লোগোটাকে চেঞ্জ করার অপশান আমরা দিতে তো এটাকে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে কি করব আপনি চাইলে এখানে হচ্ছে ছোটো ছোটো কমেন্ট করে রাখতে পারেন যেমন ধরেন আমরা একটা কমেন্ট করলাম যে প্রাইমারি কালার হ্যাঁ তো এটাকে আমরা একটা কমেন্ট করে রাখি প্রাইমারি কালার এরপরে আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে যে কাস্টম বা মেইন লোগো আচ্ছা তো এটাকে এবার আমি কপি করে নেই নিয়ে এটাকে আমি কমেন্ট করলাম আচ্ছা তো এবার এই মেইন লোগোর জন্য আমাদের কি হবে মেইন লোগোর জন্য আমরা দিলাম সিএলপি তারপরে হচ্ছে যে আমাদের লোগো ইমেজ ইউআরএল তো একইভাবে লেভেলের যেটা হবে সেম জিনিসটাই হবে হচ্ছে আমাদের এখানকার নেমের মধ্যে এবং এখানে আমাদের হচ্ছে এই নেমটাও একই হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে গেট অপশনের ভিতরে যেটা সেটাও একই হবে তারপরে আমাদের এই যে ভ্যালুর মধ্যে আমরা আরেকটা ভ্যালু অ্যাড করে দিব যাতে করে আমাদের এটাও পেয়ে যায় আর এখানে আমরা হচ্ছে আপাতত আপলোডার ফিচার দিব না আপলোডার ফিচার দিতে হলে আপনাকে আবার যে কোয়ারি অ্যাড করতে হবে তারপরে আরও অনেক ফিচার অ্যাড করতে হবে আমরা হচ্ছে যে একটা টেক্সট ফিল দিব যে আপনার মিডিয়া থেকে ইউআরএলটাকে ইমেজের আপলোড করার পর যে ইউআরএলটা পাওয়া যায় সেই ইউআরএলটা এখানে পেস্ট করে দিলে কাজ হবে আমরা এরকম করবো আর কি তো এটা করার জন্য আমরা কি করবো এখানে টাইপ হিপে হিসেবে দিব টেক্সট আর এখানে আমাদের যে টেক্সট এটা এখানে আমরা একটা টেক্সট লিখবো তো আমরা দিলাম আপলোড ইউর লোকো এরকম একটা টেক্সট আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এবার আপনি যদি চান যে এখানে প্লেস হোল্ডার অ্যাড করে দিতে আপনি কিন্তু চাইলে প্লেস হোল্ডারও অ্যাড করে দিতে পারবেন তো আমরা এখানে একটা প্লেস হোল্ডার অ্যাড করে দিই এখানে আমরা বলবো যে পেস্ট ইয়োর লোগো ইউআর এল হেয়ার এভাবে তো এখন আমরা যদি এটাকে একবার রিলোড দিই রিলোড দিলে দেখেন এই যে পেস্ট ইউর লোগো ইউআর এল হেয়ার নামে একটা টেক্সট এখানে কিন্তু চলে আসছে তো এখন আপনি এখানে যখন কিছু লিখবেন তখন কিন্তু সেটা আবার থাকবে না হুম এবং এটা কিন্তু সেভেবল ধরেন আমরা এখানে টেস্ট একটা টেক্সট লিখে এবার আমি যদি এটাকে সেভ করি রিলোড দিলাম তাহলে দেখেন এটা কিন্তু সেভ হয়েছে আবার আমি এটাকে কেটে দিব কেটে দেওয়ার পর আমি যদি সেভ করি তাহলে দেখেন এখন এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে পেস্ট ইউর লোগো ইউআরএল হেয়ার আচ্ছা তো আমাদের আরেকটা ফিল্ড হলো এবার আমাদের নেক্সট ফিল্ড কোনটা হবে নেক্সট ফিল্ড হবে হচ্ছে আমাদের এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের জন্য তো সেম টু সেম আমরা হচ্ছে যে এটাকেই ডুপ্লিকেট করবো আরেকবার এবার এখানে আমরা একটা এন্টার দিয়ে একটা স্পেস নেই এবার এখানে আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের জন্য আমাদের এটা হবে হচ্ছে কাস্টম বিজি ইমেজ তো আমরা এখানে লিখে দেই কাস্টম বিজি ইমেজ আচ্ছা এই নামগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনি আপনার পছন্দ মতো নাম দিবেন কোনো ব্যাপার না আমি আমার কাছে এরকমভাবে নাম দিতে ভালো লাগে তাই আমি এভাবে দিচ্ছি নেম এটাকেও চেঞ্জ করে দিব এবং এটাকেও চেঞ্জ করে দিব তারপরে আমাদের এই যে আপডেট অপশানে এখানে যদি আপনি আপডেট অপশানের এখানে কমা দিয়ে এটা দিতে ভুলে যান তাহলে আপনার ফিল্ডটা আপডেট হবে না তো এখানে আমি দেবো পেস্ট ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল ইউআরএলটা বড় হাতের ওয়াইটা ছোট হাতের এই ওয়াইটা ছোট হাতের এই ইউআরএলটা বড় হাতের আচ্ছা সেভ করলাম এবার আমরা যদি এই পেস্টটাকে আরেকবার রিলোড করি তো দেখেন এটাও এখন আমাদের চলে আসছে তো আমাদের ফিল্ডগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই চলে আসছে আমাদের আর আরেকটা ফিল্ড লাগবে সেই ফিল্ডটা হচ্ছে ধরেন কোনো ইউজার একটা ব্রাইট ইমেজ এখানে আপলোড করলো তো ব্রাইট কালার ইমেজ দিলে আমাদের এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটা কিন্তু ম্যাচ করবে না তো তখন ইউজার চাইলে এই ব্রাইট ইমেজটার স্টাইলিং চেঞ্জ করতে পারবে সবাই তো আর ফটোশপ জানবে না তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে একটা ফিচার দিয়ে দিব যে অপাসিটি সিএসএস যে অপাসিটি ওরকম ফিচার আমরা দিয়ে দিব ইউজার চাইলে ওইটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে তো আমরা এটাকে একটা ফিচার দিয়ে দেয় যে ব্রাই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রাইটনেস নামে আমরা একটা নতুন কমেন্ট এখানে করব তো তার আগে আমরা এই ফিল্ডটাকে ডুপ্লিকেট করে নেই এখানে আমরা লিখে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রাইটনেস আচ্ছা এই ইমেজটাকে চেঞ্জ করে আ
আচ্ছা এখানে আমরা যেহেতু নাম্বার হিসাবে নিব সে ক্ষেত্রে আমরা টাইপটাকে নাম্বার দিয়ে দিই আচ্ছা এটা সেভ করলাম তো সেভ করার পর এবার আমরা এটাকে একবার রিলোড দেই তো দেখেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রাইটনেসের এই নাম্বারটাও চলে আসছে এটা একটা নাম্বার ফিল্ড এখানে এবিসিডি সাপোর্ট করবে না জাস্ট নাম্বার সাপোর্ট করবে তো আমরা সবগুলো ফিল্ড নিয়ে আসলাম এবার হচ্ছে আমরা এগুলোকে স্টাইলিং করব হুম তো এর আগে আমরা হচ্ছে এখানে আরেকটা ফিল্ড নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাইড বার অপশান এই যে এখানে দেখেন এখানে তো এই সাইড বার অপশানের ভেতরে আমরা এখন হচ্ছে যে কিছু সাইড বার লিখবো যেমন ধরেন আমরা এখানে দিব একটা এইচ থ্রি এইচ থ্রি দিয়ে একেও আমরা একই রকম এই যে আমরা এখান থেকে এই এইচ থ্রিটাকে কপি করে নিয়ে নিই তাহলে আমাদের এক সিএসএস এই দুই জায়গায় কাজ হয়ে যাবে আর কি যেহেতু দুইটা এইচ থ্রি থেকে আমরা টাইটেল দিব আর কি তো এখানে আমরা লিখব হচ্ছে অ্যাবাউট অথর অ্যাবাউট অথর তারপরে আমরা এখানে একটা পি নিব তো পি এর ভেতরে আমরা কিছু টেক্সট কপি করে নেই তো এখানে হচ্ছে আমি সিম্পলি একটা টেক্সট কপি করে নিয়ে এসছি যেখানে আই এম আলী হোসেন এটাকে আমি আমার ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি আর টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক করে রেখেছি যাতে করে আমরা যখন এখানে রিফ্রেশ করব দেখেন ক্লিক করলে নতুন একটা ট্যাবের মধ্যে আমার ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা ওপেন হবে সে জন্য জাস্ট সিম্পলি আমরা একটা টেক্সট নিয়ে নিলাম এখানে আপাতত আর আমরা কিছু করব না এটুকু এরকমই থাকুক তো আমাদের এই ফিল্ডটা রেডি হয়ে গেছে এবার হচ্ছে আমরা এটাকে স্টাইল করব তো এই ফিল্ডটাকে আপনি যদি স্টাইলিং করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার জন্য আলাদা একটা সিএসএস ফাইল আপনার লোড করতে হবে তো আমরা আমাদের যে সিএসএস এর এখানে আমরা নতুন একটা সিএসএস ফাইল লোড করব যেটাকে আমরা নাম দিব সিএলপি ডাব্লু পি তারপরে হাইপেন দিয়ে বলবো অ্যাডমিন স্টাইল ডট সিএসএস এই নাম তো আমরা এই নামটাকে এখান থেকে কপি করে নিলাম আর এখানে আমাদের ফিল্ডটা চলে আসলো এবার আমরা হচ্ছে এটাকে এই যে ফাইলটাকে নিয়েছি এই ফাইলটাকেও কিন্তু আমাদের এখানে লোড করাতে হবে আচ্ছা তো সেই সিএসএসটাকে যদি আপনি লোড করতে চান এখানে দেখেন আমরা এন কেউ স্ক্রিপ্ট করলেই কিন্তু এটা লোড হবে না এটাকে লোড করানোর আলাদা আর একটা প্রসেস আছে তো আমি কি করব এটাকে ডুপ্লিকেট করে নেই ডুপ্লিকেট করে নেওয়ার পর আমাদের যে ফাইলের পাথ সেটা আমরা এখানে আপাতত বসিয়ে দিই এবং এটাকে আমরা এখান থেকে কেটে নিই এবং আমি দেখেছি যে আমরা যদি এই সিএসএসটাকে আমাদের এই যে ফর্মের নিচে বা কলব্যাকের নিচে লোড করি তাহলে অনেক সময় এটা পায় না যে কারণে আমি এটাকে উপরে মানে আমাদের ফাংশানের এখানে বা ফাংশানের উপরেও আপনি চাইলে এটাকে দিয়ে দিতে পারেন তো আমরা ফাংশানের নিচে এটাকে লোড করি এভাবে তো এখানে আমরা দিলাম প্লাগ ইন অপশান পেজ স্টাইল এই নামে আমরা একটা কমেন্ট করব এই কমেন্টটাকে চেঞ্জ করে আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে আমাদের সিএলপি ডাব্লু পি তারপরে হচ্ছে অ্যাড ভীম সিএসএস এই নামে তো এটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিলাম এখান থেকে এটাকে এখানে দিয়ে দিলাম আর এটার এখানে হবে হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যান্ড কিউ স্ক্রিপ্টস এটা লগ হবে না এটা হবে হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যান্ড কিউ স্ক্রিপ্টস এই নামে তারপর আমাদের এইটা এই নামটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে নিলাম তো এটাকে এখানে আমরা দিয়ে দিই সিএলপি অ্যাডমিন স্টাইল তো সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের এটা আশা করি কাজ করবে তো এখন আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা এই যে মেইন এরিয়া নামে যেটা নিয়েছিলাম এটা একটা ক্লাস তো ক্লাসটাকে আমরা এখানে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই ধরেন রেড টেস্টের জন্য রেড কালারটা বেস্ট আমরা এখন এটাকে একবার রিলোড দেই আমাদের সিএসএস পেয়ে গেছে তো আপাতত আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা এটাকে স্টাইলিং করব হ্যাঁ আমাদের সিএসএসটা কিন্তু পেয়ে গেছে তো আমি কি করেছি আমি হচ্ছে যে একটা নতুন ফাংশান নিয়েছি যে ফাংশানের ভিতরে আমরা অ্যাডমিন অ্যান্ড কিউ স্ক্রিপ্ট করেছি যাতে অ্যাডমিন পেজে পায় আর বাকি সব কিছু ঠিকই আছে আমরা জাস্ট প্লাগ ইনের ফাংশানটার নামটা চেঞ্জ করেছি এবং কলব্যাকের উপরে এটাকে লোড করার চেষ্টা করবেন আদারওয়াইজ এটা কিন্তু অনেক সময় কাজ করে না অনেকের ক্ষেত্রে তো প্রথমে আমরা আমরা হচ্ছে এখন একটা একটা করে আমাদের যে স্টাইলিং সেটা করব তো প্রথমে আমরা এখানে গেলাম এখানে লিখবো হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্লেক্স কারণ আমরা দুইটাকে পাশাপাশি রাখবো তো সে জন্য তারপরে আমরা দিব জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন আচ্ছা এখানে এক লাইন খালি খালি এন্টার পড়েছে তারপরে আমরা দিব হচ্ছে ম্যাক্সুইড থাউজেন্ড পিক্সেল তারপরে আমরা দিব উইড নাইনটি এবার আমরা দিব হচ্ছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স এবং আমরা মার্জিন টপ দিই টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল হ্যাঁ তো এখানে আমরা যা সিএসএস লিখেছি আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ করি আপনি তার কিচ্ছু রিফ্লেক্ট দেখতে পাবেন না জাস্ট মার্জিনটা ছাড়া আর এই যে সিএসএস ফ্লেক্সের হিসাবটা ছাড়া তো আমরা একটা একটা করে প্রত্যেকটাই করব এবার আমরা এখানে এই যে সিএলপি বডি এই যে আমাদের যে সিএলপি বডি এবং সিএলপি সাইড বার এই দুইটার জন্য আমরা একটা এক্সট্রা ক্লাস নিব যেটা হচ্ছে সিএলপি ডাব্লু পি কমন নামে এই নামে আমরা একটা ক্লাস নিব
নেওয়ার পর এখানে আমরা বলবো যে তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে হচ্ছে হোয়াইট তারপরে বর্ডার রেডিয়াস আপনারা জানেন যে আমার বর্ডার রেডিয়াস দেখতে একটু ভালো লাগে মানে একটু রাউন্ডেড কর্নার তারপরে আমরা দেব হচ্ছে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড কালার দিলাম ডিডিডি তারপরে আমরা দিব প্যারিং টপ অ্যান্ড বটম দিব টোয়েন্টি পিক্সেল আর লেফট অ্যান্ড রাইট দিব টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তো এটা করার পর এবার আমরা যদি এটাকে একবার রিলোড দেই তাহলে দেখেন এরকম হলো হ্যাঁ মোটামুটি সুন্দর হচ্ছে সমস্যা নেই এবার আমরা সেলফি কমন এটা এটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এবার হচ্ছে আমরা আমাদের যে মেইন ক্লাস এই যে এই ক্লাসটা এটা সিএলপি বডি এরিয়া এই ক্লাসটাকে আমরা নিলাম নেওয়ার পর আরেকটা নেই সেটা হচ্ছে আমাদের সাইডবার এই ক্লাসটাকেও আমরা নিয়ে নিই আচ্ছা তো বডির ক্ষেত্রে আমরা দিব হচ্ছে ফ্লেক্স বেসিস সেভেন্টি আর সাইডবারের ক্ষেত্রে আমরা দিব ফ্লেক্স বেসিস টোয়েন্টি এখানে আমরা দিব হচ্ছে মার্জিন রাইট ফাইভ সেভাবে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো আর কি তো এটা করার পর এবার আমরা যদি এটাকে একবার রিলোড দিই তাহলে আপনি দেখবেন এরিয়াটা এরকম হলো আমার কাছে এরকম এরিয়া ভালো লাগছে সাইডবারে আমার অ্যাবাউট অথর ইনফরমেশান অনেক বেশি কিছু দরকার নেই যে কারণে আমরা এটাকে এভাবেই রাখবো আচ্ছা তো আমাদের এটা কাজ হয়ে গেছে এবার আমরা হচ্ছে পরের ধাপে কাজ শুরু করব প্রথমে আমরা নিব হচ্ছে আমাদের টাইটেলটা এখানে আমরা যে টাইটেলটা নিয়েছি এই টাইটেল এইচ থ্রি টাইটেল হ্যাঁ তো এটার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে আইডি টাইটেল এটা এইচ থ্রি আইডি তো আমরা এখানে এইচ থ্রি লিখে দিতে পারি তো আপনি যদি এইচ থ্রি টাইটেল এভাবে দেন তাহলে আপনার এটা কনফ্লিক্ট করতে পারে করার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ হচ্ছে ডব্লুপি অ্যাডমিনের ক্ষেত্রে এটা হয় না তারপরেও দেখা যাবে অন্য কোনো প্লাগ ইনে অন্য কোনো প্লাগ ইন অথর যদি আবার এভাবে এইচ থ্রি টাইটেল দেয় তখন কিন্তু আবার আপনার সাথে কনফ্লিক্ট করতে পারে যে কোনো আমি রিকমেন্ড করবো আপনি ক্লাসের নামটা দিয়ে এইচ থ্রি টাইটেল দেবেন আইডির সাথে সাধারণত টাইটেল দিতে হয় না বা ক্লাস নিতে হয় না কিন্তু আমরা এখানে নিব আবার আপনি চাইলে সিএলপি ডাব্লুপি টাইটেল এরকম নামও দিতে পারতেন সেক্ষেত্রে আপনারা এটা নেস্টেড করা লাগতো না আচ্ছা তো এখানে আমরা দিব হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক তারপর আমরা দিব ফন্ট ওয়েট বোল্ড ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তারপরে প্যাডিং দিলাম টপ অ্যান্ড বটম টেন পিক্সেল আর লেফট অ্যান্ড রাইট এবার আমরা দিব বর্ডার লেফট বর্ডার লেফট দিলাম ফাইভ পিক্সেল সলিড আর কালার হিসাবে আমরা এই কালারটা দেই আচ্ছা এবার আমরা যদি এটাকে একবার রিলোড দেই তাহলে দেখেন এটা এরকম হলো হুম এবার আমরা হচ্ছে এখানে দিব মার্জিন বটম টোয়েন্টি পিক্সেল আর মার্জিন টপ আমরা দিব হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল ये मार्जिन टप और बटम आप क्या दीची ना हमें डिफल्ट मार्जिन ये देखें ये ऊपर स्पेसिंग बेसि तो हमें यो एक कंट्रोल करब देखें एन एट सुंदर हलो एबारे लेवलगुलो करब एखे मूलत सी एस एस नहीं क्ज करी तो अपनी जदि चान अपनी क्योंकि एख ही भिडियो एखान स्किप करते आनी चाहले तब और आनी जो मन करें जो अपने साथ ही थकबें कंटिन्यू करबें तो हमें अपनी कन्टिन्यू करते कारण जेहतु एखे एखे हे कस्टमाइजेशन सी एस एस नहीं क्या कर আচ্ছা তো এখানে বাকিগুলো এরকমই থাকুক এখানে আমাদের মার্জিন বটম টোয়েন্টি পিক্সেলে থাকবে বর্ডার লেফট আমার দরকার নেই প্যাডিংও এটার জন্য আমার দরকার নেই ফ্রন্ট সাইজটা আমরা কমিয়ে সিক্সটিন পিক্সেল করে দেই ফ্রন্ট ওয়েট বোল্ডলি থাকুক তো এটা এটুকু করে আমরা যদি দিই তাহলে আশা করি এই যে লেভেলটা এরকম থাকবে যেহেতু ডিসপ্লে ব্লক দিয়েছি তাহলে লেভেলের নিচে আমাদের ইনপুট ফিল্ড চলে আসবে দেখেন চলে আসছে আচ্ছা তো আমাদের মোটামুটি হলো আর মার্জিন বটমটা টোয়েন্টি পিক্সেল না করে ফিফটিন পিক্সেল করে দিই বেশি দেখা যাচ্ছে এবার আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করে আমরা এখানে নিব হচ্ছে ইনপুট আমরা যা যতগুলো ইনপুট ফিল্ড আছে সবগুলো তো ইনপুট ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমাদের ডিসপ্লে ব্লক হবে আচ্ছা তারপর এখানে আমরা ফ্রন্ট সাইজটা চোদ্দো পিক্সেল করে দিব মার্জিন বটম পনেরো পিক্সেল থাকুক সমস্যা নেই এখানে আমরা দিব হচ্ছে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড কালার দিব ডিডিডি উইড দিব নাইনটি পার্সেন্ট বা উইড আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্টও দিতে পারেন তবে এখানে ফিল্ডটা অনেক বড় তো এখানে আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অত ভালো লাগবে না যে কারণে নাইনটি পার্সেন্ট উইড আপনি দিতে পারেন আমরা বর্ডার রেডিয়াস দিতে পারি ফাইভ পিক্সেল সলিড কালার হচ্ছে ডিডিডি সরি বর্ডার রেডিয়াস তো শুধু এতটুকুই এখানে আমরা বক্স শ্যাডো দিব জিরো জিরো টেন পিক্সেল কালার দিব ডিডিডি এবার আমরা যদি এটাকে একটু রিলোড দেই তাহলে এরকম হলো এবার এর ভেতরে আমরা যদি প্যাডিং দিয়ে দেই তাহলে আশা করি দেখতে ভালো লাগবে তো প্যাডিং ফিফটিন পিক্সেল এখন এরকম হলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ফিল্ডই সুন্দর হয়েছে 
কিন্তু আমাদের এই যে কালার ফিলটা এরকম হচ্ছে তাই না তো কালার ফিলটার জন্য আমরা আলাদা করে সিএসএস লিখব এখন এখানে দিলাম দেওয়ার পরে স্কয়ার ব্র্যাকেট এখানে লিখব টাইপ ইকুয়াল টু কালার তো কালার ফিলের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তোমার প্যাডিং হবে হচ্ছে 5 পিক্সেল এত মোটা প্যাডিং আমাদের দরকার নেই কার্সর হবে হচ্ছে পয়েন্টার তারপরে আমরা এখানে উইড আর হাইট হচ্ছে ফিক্স করে দেব উইড দিলাম 80 পিক্সেল তারপরে হাইটও দেব 80 পিক্সেল বা আপনি হাইটটা একটু কমিয়ে দিতে পারেন 60 পিক্সেল দেখতে ভালো লাগবে আচ্ছা এবার এটাকে আমরা যদি দেখেন আপাতত এখানে আমি মাউস করলে আমার কার্সার চেঞ্জ হচ্ছে না এবার আমি রিলোড দেওয়ার পরে আমি যখন এখানে হোভার করছি আমার কার্সারটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এটা দেখতে ভালো লাগবে এখন ইউজারের জন্য এই এরিয়াটা দেখতে ভালো লাগছে যে প্রাইমারি কালার বা আমি এটাকে হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিই তাহলে প্রাইমারি কালার সমান এটা টেক্সট হবে আর কি এটাকে হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিব আর এটাকে আমি এইটি পিক্সেল করে দিই হ্যাঁ রেক্টেঙ্গুলার টাইপ করতে চাচ্ছি স্কোয়ার না এরকম বা এটা বেশি স্কোয়ার টাইপ হয়ে গেছে সেভেন্টি আই থিংক বা সেভেন্টি ফাইভও করা যেত হ্যাঁ আচ্ছা তো আমাদের সবগুলো ফিল্ড চলে আসছে কিন্তু আমরা এই বাটনটা এত বড় আমরা এত বড় বাটন আমি দেখাতে চাচ্ছি না তো এটা করার জন্য আমরা হচ্ছে বাটনের জন্য সিএসএসটা আমরা এখন লিখব তো এটা করার জন্য আমরা কি করব এখানে এসে এটাকে কপি করব কপি করার পর এখানে দিলাম টাইপ দিব সাবমিট আচ্ছা তো এবার আমরা যদি এটাকে একবার রিলোড দেই তাহলে দেখেন এই যে আমাদের বাটনটা পেয়েছে এবং স্টাইল করে নিয়েছি তো সিএসএস বেশি কিছু লিখিনি জাস্ট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্যাডিং এগুলো কার্সর এগুলো লিখেছি তো আমাদের পেজটা সিএসএস হয়ে গেছে এবং এখন আপনারা এখানে কিন্তু আপনাদের ইনফরমেশনগুলো আপনারা দিতে পারবেন হ্যাঁ তো আমরা এখানে এখন যদি সেভ দেই আমাদের ইনফরমেশান সেভও হবে আর এখানে অ্যাবাউট অথর পেজটা হয়েছে তাহলে আমাদের কাস্টম পেজের অপশান বা কাস্টম অপশানটাও তৈরি হয়ে গেছে আগামী পর্বে আমরা হচ্ছে এখান থেকে কিভাবে ইনফরমেশান দিলে সেই ইনফরমেশানটা আমাদের এই যে লগ ইন পেজের সাথে কাজ করবে এটা হচ্ছে আমরা আগামী পর্বে দেখবো ইনশাল্লাহ আশা করবো সাথেই থাকবেন এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওতে লাইক না করলে অবশ্যই একটা লাইক করে রাখবেন তাহলে ইউটিউব অ্যালগোরিদম বুঝবে ভিডিওটা হেল্পফুল এবং আমার জন্য মোটিভেশন হয় যে এত মানুষ আসলে ভিডিওতে লাইক করেছে সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রকোডারের সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম